Good evening, everybody. There are still two minutes, okay? We have two minutes left. So if you want to talk about anything, you can tell me. You're welcome. Okay. On the Hello, Jose Yair, how are you doing? How is everything around your houses? Good evening, teacher. Good evening. Hello, good evening, Rosa. How's the weather over there? What about the storm? ¿Cómo um, está caída ahí la tormenta? Sí, fuerte, llovió fuerte. Pero está todo controlado. Todo sí, controlado. gracias a Dios, todo está controlado. Ahora. Sí. Ya ahorita ya calmó. Bendito Dios. José Vamos, Yair, bien. Oscar, Hernán. Qué bueno, Rosa, que está todo bien por ahí. Y en su trabajo todo ha estado bien también. También, gracias a Dios, bueno, todo bien. Bendito bueno. Dios, sí. Gracias. How are you doing? Great. Thank God. Thank God. Those, I mean, that good news. Good news. Yeah. Hello, Carlos Roberto. Hello, Oscar Alberto. Welcome. Today is your class number 16, guys. So we are starting unit four tonight. Unit four, guys, unit four. <laughs> Yay. Aren't you excited? No están emocionados que ya vamos a empezar la unidad cuatro. Sí, sí, claro, yo sé que me yes, voy a extrañar, teacher. pero ni modo, ¿verdad? <laughs> eh, vamos a ver. Good evening, entonces. teacher. Hello, good evening, Juan. How are you doing? Thank uh, you. Uh, here in the, in the world, teacher. Here in the oh. world. Okay, so please pay attention to everything we are going to do, okay? Bien. Saben que mientras, podemos, mientras se conectan sus compañeros, eh, varios han estado teniendo problemas con la tormenta y con llegar a casa. Hello, good evening, Karen. Vamos a comenzar a recordar, bueno, sí lo tenemos en mente, pero vamos a practicar tanto presente como pasado. ¿okay? El tiempo presente, el tiempo pasado. Y después, esta unidad... Ya vamos a estar estudiando el tiempo futuro, una, una de las formas que podemos expresar el futuro. En, eh, como por ejemplo, cuando hacemos planes, ¿verdad? cuando hacemos planes. Pero ahorita vamos a ver estos ejercicios pequeñitos que tenemos preparados para ustedes. Ok. Creo que les puedo pasar el... el el archivo por acá. A ver, se los voy a pasar en PDF. ¿sí? Yo. Ok, 
Ok, por ahí les está llegando. Aquí se los voy a compartir también en la pantalla para que entre todos vayamos haciéndolo. Este es para que calentemos, ¿sí? Es para calentar. Vamos a saber gramática de presente y pasado. Simples, ¿verdad? Ahí estamos. Eran básicos para que no me cueste. Y luego ya dentro de un ratito. Terminamos la primera parte de este ejercicio y luego yo tomo la el, el, el asistencia. Porque mientras se unen, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Por acá tenemos las instrucciones. Who wants to read the instructions? ¿Alguien quiere leer las instrucciones, por favor? Acá, present simple. Fill in the blanks with the correct plural or singular of, ver of the verb in the parentheses. Great. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado acá? Según el sujeto, es la forma del verbo que vamos a usar, ¿verdad? Si es en plural, si es en singular. Quiere decir que si es en plural, vamos a utilizar eh, la forma base del verbo o la conjugación para el plural. Y si es tercera persona, tenemos que agregar la letra S o el auxiliar correcto, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces. Number one. What are your name? What, what, what is your name? 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 Is. Is. Porque solo es it. Your name. Uh -huh. Un nombre, ¿verdad? Okay. Number two. Esta es una pregunta. ¿Qué? Okay? Do we have a meeting? Excellent. Utilizamos do el auxiliar do. Do, uh -huh. do we have? Y el verbo base sería have. Have. Ok. Bien. Vamos. Number three. What does he do? What, What does, does he, do? he do? What does he do? Yes. What does he do? Hmm. Number four. They aren't. Mm -hmm. They aren't. Right. In the beverage. Mm -hmm. yes. They aren't in the beverages industry. In the beverages industry. Okay, number five. Ahora me dicen completa la oración, okay? No solo la respuesta. Vamos a ver. The was bunches. Es plural, ¿verdad? West yes. Branch es plural. Entonces, eh, nos dice que es negativo el verbo, ¿verdad? ¿Cuál es el auxiliar que usamos para decir que no en el presente simple? Don't. Excellent. Do not, ¿qué contractado es? Don't. Don't. Ajá. Ahora digo porque. Don't distribute, ¿verdad? Right? No, no es The West Branches. A ver, branches. leamos lo completo. The West, the West Branches, branches don't, don't distribute that, that line, line of, of products. products. Excellent. Number six. Are you is your company? Is your company is your company is your company uh -huh. tourist industry okay is yes, porque your company is it verdad es tercera persona singular is your company uh -huh. pueden leerlo completo por favor otra vez is your company, company in the tourist tourism industry industry industry, industry. 
Okay, number seven. Don't see. I don't, I don't see, see your point. Quiere mm -hmm. decir que es do not see, pero contractado lo ponemos don't. Don't. Mm -hmm. Number eight. Work. Computers. Tenemos que poner dos verbos. Son dos oraciones, ¿verdad? Tenemos computers, tenemos please, donde empieza la otra eh, oración, ¿verdad? Después de la coma. Tenemos que poner dos verbos distintos. Ahora, en esta veamos computer, computers is plural. Computers are Aquí vamos a usar I estos do. verbos, miren. Work. 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 work slow, please Excellent. check. Excelente. Work. En su forma base porque es plural, ¿verdad? Work. Ahora acá. Go. Please. Check. Check. Yes. Check them. Así como nos decía también Karen, ¿verdad? Check them. Check them. A veces van a oír que en la rapidez alguien que está habla, que ya habla inglés, ¿verdad? Van a decir check them, check them. Lo que hacen es que contractan este con este mm. pronombre, ¿verdad? Entonces, sonaría como así, se los voy a escribir por acá. Para que lo vean un poquito y lo visualicen y así y es correcto. En la rapidez es así, miren. Check them. Okay. Mm. Check them. Y esto significa check them. Ok. Check them. Pero para nosotros que estamos comenzando, es bueno saber las dos. Pero usemos la que está completa por el momento para que nuestro cerebro se acostumbre, ¿verdad? Check them. Ok. Vamos a ver number five. My family. Uh -huh. Don't. My family. Don't. Doesn't. Ajá, uh -huh. okay. Doesn't. My family is a collective noun. Yes. Entonces, en este caso, my family se toma como, como una sola unidad. Don't. No. Sería como That's tercera it. persona. Aunque That's sean it. varios, es un nombre colectivo uh. que designa a varios, ¿verdad? Entonces sería does not, right? Does. ¿Y cómo lo contractamos? Doesn't. Doesn't. Doesn't eat. ¿Ok? Ah, bien, ya estaba ahí. Ok. Number Bien, number 10. Sujeto, verbo, companies, adapt. Ok. ¿Por qué adapt? Porque es plural. It's plural, yes. There you go. Big companies adapt to the market challenge, right? Ok. Vamos a ver. What? Eleven. What? What are... What are... What are your names? Exactly, because uh, they are asking in plural, plural. right? Your names. Mm -hmm. ah, como es en plural, are. Okay. Bien, voy a borrar acá esto. Okay, porque para subirlo, porque si no se me van a subir todas las, las que he escrito. Okay, si van a tomar screenshot, ahí está. ¿Listo? Dicho. Okay. Uh 
a ver, ¿cómo seguimos acá? Vamos desde la 12. Ok. 12, 13 y 14. 12, 13 y 14. A ver. Número 12. Es una pregunta, ¿verdad? Tú... Ah, perdón, estamos en la 12. Perdón, estamos en la 12. Businesses apply. Ajá. Ajá. Businesses apply. 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 Como es plural, no le cambiamos nada al verbo. Number 13. Number 13. Are employees. Do employees. A ver, voy a poner como me dice Carmen, a ver si tiene lógica, veamos. ¿Cómo te Are... <risa> no, es para que lo visualicemos, no es que no es porque esté mal o que esté bien en este momento, es para visualizar y que el cerebro agarre la, el lugar correcto, ¿ok? Ajá, a ver, Oscar. Eh... No sería are, ¿verdad? Porque Do tenemos un verbo. No es be, el verbo. Ok, bien. Da. ¿Perdón? The employees. No, es una pregunta. ¿Qué usamos para hacer preguntas en el presente simple? Tú. Ah, necesitamos el auxiliar, ¿verdad? Entonces, do el employees. auxiliar para plural es do. Ok. Yeah. Entonces, do, do employees. employees. No. Ajá. Mm -hmm. The verb goes in the base form. No, they call values, right? A ver, leamos la hora completa. The, employee, the employees know the core values. Ok, vamos a decirlo ya con entonación de pregunta. Do employees know the core values? Okay. Do employees know do the core values? Know the core values? Okay, very good. What about number 14? Mm. How, how does? Uh -huh. Así? Okay, veamos. Survival. Ajá, ¿cuál sería el verbo acá? Acá. Es este verbo, ¿verdad? Survive. Survive. Y tiene que ir en forma base porque es una pregunta, ¿sí? Entonces vamos a poner acá. Survive. Leamos la pregunta completa. Who does this small business survive? How does this How? small mm -hmm. business survive? Okay. How does this small business survive? How does this small business survive? Okay. Perfect. Is there any question so far about the exercise in the present simple tense? Tienen alguna pregunta? No teacher. No questions? No. Okay. Bien. Voy a tomar la asistencia y después hacemos la del pasado, ¿ok? En el pasado lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver. <coughs> Bien, sorry. Alma Verónica Castro de Serrano. Carlos Roberto Alemán Prudencio. 
Present teacher. Okay. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. No está Gilbert. Present teacher. Okay. Hazel Elizabeth Navarro de Cerveón. Bueno, she is having some trouble. Okay. Hernán Antonio Chacón López. Ahí le he llegado. Present teacher. Okay, no. Hernán, no, welcome no, back. Thank you. Uh -huh. Y Dalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. Present. Okay. Jose Yair Lobo Pérez. Thank you, Gilbert. Present. Ok, Jose Yair. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Adelar. Present. Ok. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Cerna Díaz. Ah, it was... Estoy en el trabajo todavía, teacher. Yes, thank you. I apologize. I knew it. Um, okay. okay. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Okay. Yancy Guadalupe Razo García. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Ok, Jenny. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Ok, ya. Yeah. Carmen Inés Montes de Fermán. Carla Vanessa Prunera. Ok, people. Let's continue with the past. Esto es para recordar un poquito y para que podamos entrar al nuevo tema. Esto es solo 10, vamos a hacer. A ver, ¿cómo dice la instrucción? Fill in the blank. In the blanks, the correct past form of the verb in parentheses. In parentheses. Yes, parentheses. Yeah. Vamos a ver. ¿Por qué la forma correcta? Ah, porque la forma correcta del verbo corresponde a si es regular o si es irregular. ¿Verdad? Eh, también, si es negativo necesita el auxiliar para hacer la negación. Eh, si va en una pregunta, acordémonos que lleva it como auxiliar y el verbo en las preguntas en pasado va en forma base, independientemente sea he, she, it, ¿verdad? O sea plural, vamos a usar el verbo en forma base. ¿Ok? En forma base y en presente. ¿Ok? ¿Sí? O sea, forma base significa eso. Vamos a ver entonces, number one. What's the verb? Win. Win, ganar. Win. Mm -hmm. What is the past tense of win? Come. Exactly. One. 
Y suena exactamente igual que cuando decimos el número uno. Ese es el mismo sonido de este verbo. A ver, todos sería one. One. Yes. Uh -huh. They won the race. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que ellos ganaron. ¿ver? They are champions. Vamos a ver. Number two. What's the verb? Eight. Mm -hmm. The verb is eat. Entonces, the giraffe ate. Exactly. La forma pa del, de, eh, perdón, la forma de el pasado del verbo eat es ate. Okay. Giraffes ate all the tallest trees in the area. Vamos a ver, leámoslo juntos. Giraffes, giraffes, ate, ate, ate all the tallest trees in the area. All, all the tallest, tallest trees, trees, trees in, in the, the area. area. Exactly. Les puse estos dos para que vean y no tengan miedo. Este suena como el uno y este suena como el ocho. Ok. One, one eight. eight. One, one eight. eight. Mm -hmm. one, Vamos a eight. ver. Number three. Uh, computers become Ajá, ¿cómo sería el uh, pasado simple? Become, become. A ver, busquémoslo Busquemos ese verbo Became Ajá, became. exactly Computers became. became. Okay. Computers became a great tool. Las computadoras se hicieron o sí, se volvieron una gran herramienta. Right? Computers became a great tool. Vamos todos. Leyendo acá. Number three. Computers, computers became. Became, became a great tool. A great tool. tool. Very good. Number four. El verbo es change. In the past tense is. Change. Sí, dígame otra vez. ¿Alguien dijo? Yo dije, teacher, change. Ajá, exactamente. Con una T al final, ¿verdad? Changed. ¿Sí? Change. 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 Exacto. Uber changed the taxi business completely. Vamos a ver todos. Uber, Uber changed. Change. 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 Do you have? Acordémonos que es tiempo pasado. Do you have? ¿Cómo preguntamos en pasado? Uh, did, did you have? Exactly. A good weekend. Did you? Y el, en forma base, yeah. ¿verdad? Did, did you have? Get, did you have? A good uh, weekend. Uh, a good weekend. Did you have a good weekend? Uh -huh. Pero como es pregunta, leámosla en esa entonación de pregunta. Did you have a good weekend? Did you Did have you a good have weekend? weekend? Excellent. Number six. El pasado del verbo be. Veamos si el sujeto mm -hmm. es plural o es singular. 
si es plural, es una forma. Si es singular, es otra forma. A ver, ¿cuál es el pasado del verbo be? Be. No, el pasado. Pasado simple. Where. Was, was, and where. was, was, was and was. where. Ok, mm -hmm. hagamos una pequeña explicación ahorita solo para poder hacer esta, ok. No nos vamos a detener mucho porque ese es un tema que vamos a ver detenidamente aparte. Pero el verbo be en pasado tiene dos formas. Tiene was, tiene where. Tiene was para it, para he, para she y también para I. Ok, I was. Ok, para uh, el where se usa con we, you, and they. Ok. Ahora, la forma negativa del verbo be no tiene otro auxiliar, ¿ok? Entonces, ponemos was not. Esa es la forma negativa. Y la otra forma negativa es were not. Entonces, lo podemos contractar como wasn't. Y lo podemos contractar. Weren't. Exactly. Weren't. Yeah. There you are. Entonces, en este caso, veamos cuál es el sujeto en esta oración. Marketing. Marketing is marketing. the subject. Excellent. Entonces, marketing es una cosa, ¿verdad? Es cosa. Cosa es it. ¿Sí? Was. Entonces voy a usar was not was. Ajá. Pero me dice que was. ajá. Ok. Vamos a ver. Was. Miren, positivo, ¿verdad? Vamos. Was. Vamos a ver. Marketing was chaotic a year ago. Ok. Vamos a ver. Marketing. 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 Was, was, was chaotic a year ago. A year ago. Exactly. A year ago. Uh -huh. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente. Number seven. Maintenance department repairs. Ajá, muy bien. Very good. Repaired, right? Repaired. Ok, sería repaired. There you go. Ahora, number eight. Bueno, hagam, leamos la completa. Maintenance department. Maintenance department, repaired the roof, repaired the roof, repaired the roof, 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 number Negativo y positivo del verbo want en pasado. ¿Cuál es el verbo want en pasado? Wanted. Go. Wanted. Y en la forma Wanted. negativa, ¿cómo Don't ponemos want. la forma negativa en pasado? Did. Not. Ajá. Oh, didn't. Did, didn't. 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 Y el verbo va en forma base. Didn't want. ¿sí? People didn't want food. They, okay. en want. forma afirmativa, wanted. Wanted. Right? Wanted. Mm -hmm. They wanted more money. Vale, leamosla todos juntos. People, People didn't, didn't want didn't food. Want food. They wanted, they wanted more, more money. 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 
Number nine. Did you? Did. Ah, pues es negativo. Ajá, es negativo. Ahí está Did la cascarita. Did. La cascarita. Oh. Exactly, así es correcto. Didn't. Didn't. Ajá, lo vamos a poner con mayúscula porque está al inicio de la oración. Ajá. Didn't you? Didn't you? Muy sorry. Receive. 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 Este no es receive. 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 Uh -huh. Este es como el que estén diciendo. Y no recibiste. Boy, qué barba. O sea, ese es el. Didn't you. Okay. Didn't you receive a newsletter about the merger? Vamos a ver. Leámoslo todos juntos. Didn't. Didn't you receive a newsletter about the merger? Merger. 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 Esta es la fusión entre dos compañías. Merger. Esta es la fusión entre dos compañías. Okay. Sorry. Sorry, guys. Okay. Here we go. What did you do? Last week. What did what did you do? What did you do? What did you do last weekend? Do. Great. What did you do last weekend? Okay. Ahora leámoslo todos con entonación de pregunta. What did you do last what weekend? Did what did you do last weekend? Last weekend. Last weekend. Last weekend. Very good. Bien, ahora ya recordamos el pasado, ¿verdad? El pasado hay que construirlo con el auxiliar did. Y la otra exigencia que tenemos para poder hablar en pasado y construir oraciones en pasado es que debemos aprender la forma del verbo en pasado, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro reto. Aprender los verbos para poder expresar lo que queremos decir, las acciones. Bien, el día de hoy vamos a entrar a, una, a un nuevo tema, ¿sí? Y por eso quería que viéramos el pasado, perdón, el presente y el pasado, porque vamos a iniciar con futuro. Una de las formas, ¿sí? esta es una manera de poder expresar el futuro. Eh, y la utilizamos haciendo planes, ¿sí? Bien. So we are going to start tonight by introducing the new unit. Remember, we have four units, so this is the fourth, okay? And we are talking about travel plans, okay? Así se llama la unidad cuatro, travel plans. ¿Cómo se llama la unidad cuatro? Travel, travel plans. Travel plans. Yes. Travel plans. Travel plan. 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 plan, plan, plan. Aquí no sería con la T, ¿verdad? Es plans. Plans. Yeah. Plans. Exactly. Plans. La idea acá es aprender ese, esa nueva forma de expresar el futuro, ¿verdad? Cosas que yo voy a hacer. Normalmente es lo que siempre estamos utilizando diariamente también en español. Ay, voy a ir a comer a burger. Ah, voy a acostarme temprano. Uh, no, me voy a levantar tarde mañana. Okay? Son cosas a futuro. Es un plan, eh, ¿verdad? Que uno hace y probablemente eh, normalmente lo cumple. Okay? Normalmente lo cumple. Ese es una forma de expresar el futuro que voy a cumplir. Es como un futuro cercano. Dígame, Carla. ¿Y qué significa así, teacher? Porque entiendo que las palabras por sí solas es como eh, plan de viaje, ¿verdad? Exactamente. Pero no, ajá, pero no es, a veces en los trabajos le dicen como el plan de vuelo o, o, o el eh, plan de trabajo, o sea, eso se No, quiere. el plan de vuelo es como el itinerario, ¿verdad? Es como yeah. decir un timetable, timetable, 
pero travel plans lo vamos a ver en el contexto de eh, establecer las cosas que queremos hacer, las cosas que queremos llevar, las cosas que queremos decir, que queremos probar, encontrar, ok, nuestros planes que vamos a hacer para el viaje, ok. Eso es lo que vamos a estudiar acá. Entonces, travel plans are both. Son las dos cosas. El travel plans puede ser el timetable, en donde usted pone el schedule, the places that you are going to visit, maybe the activities that you are going to do. So, you are making plans. Ok, está haciendo los planes de su viaje. Ok, vamos a ver entonces. El primer tema, the first topic in unit four, Okay. is hotel services and amenities. Today is your video conference number 16 and we are going to learn about the amenities and the accommodations. And so we are talking about hotels and the services, the features these hotels have. The most important thing is that this uh, topic takes the vocabulary, okay? Vamos a construir el vocabulario acerca de los servicios de los hoteles y eh, también de las clases de hotel, ¿verdad? Las clases de cuarto que uno puede obtener. So our objective is that, okay? The class will be able to plan a trip and talk about the travel services, accommodations they need to make to prepare their trip, okay? Entonces, vamos a planear un viaje, ¿sí? O vamos a aprender vocabulario relacionado a qué preguntar para poder ir estableciendo nuestros planes. Veamos este vocabulario ahorita así en, en palabras. Este es nuestro vocabulario de ahorita. Okay? Reservation. 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 Amenities. 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 Como decía la vez pasada yo, la T la pueden decir amenities, amenities, or amenities, ¿ok? Tiene tres sonidos la T y en este caso no afecta, ¿sí? Entonces, amenities. 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 Uh -huh. Accommodations. 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 Booking. 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 Ajá. Y vamos a estar usando esta frase. How long? How long? How long? How long? Uh -huh. How long? Ok. Y esto significa cuánto tiempo. Ok. Cuánto tiempo. Esto se refiere a tiempo. A la estadía, por ejemplo. O cuánto va a tardar el viaje. O cuánto toma del hotel para el aeropuerto. Ok. So we are using these to ask questions about time. Time related to distances, right? Okay. Veamos entonces cómo usar estos para que veamos qué realmente esto significa. Okay? La primera oración. Veamos la primera oración. We are going we to are send going, a booking. We are going Okay, go ahead. We are going to send a booking confirmation. You should check it careful. Carefully. Carefully. Mm -hmm. Carefully. Entonces, veamos booking confirmation. Booking confirmation. You should check it carefully. ¿A qué se referirá booking? A website for reservation hotels. And sí, existe, existe booking.com, es cierto. Existe es. ese sitio, pero no estamos refiriendo. Ese es tomado precisamente de eso, de hacer una reservación, to make a reservation. 
okay? That's booking, that they put your name in the, in the agenda that you are arriving this day and you are leaving the next day. For example, you are staying three days, then they are the dates you are staying, okay? Booking confirmation means that you have a reservation, okay? En este booking, en este booking, ahí va detallado qué clase de, de cuarto quieres, si quieres single, si quieres double. En este booking, usted pone también how many people are arriving with you, para cuántas personas are the services, son los servicios, ¿verdad? Que usted está pidiendo. Y al mismo tiempo, en el booking, ¿verdad? También usted detalla los servicios. En este caso serían estos que se llaman amenities. Okay? Las amenities van detalladas en el booking, ¿verdad? Que usted reserva el uso de, si usted quiere un cuarto con wifi, que usted quiere un cuarto con aire acondicionado, right? o sin aire acondicionado, con vista a la playa, etc. Those are amenities. ¿Verdad? Booking es que lo agendan, usted reserva. ¿sí? Amenities, the features. Leamos acá esta oración. The hotel has excellent amenities. The hotel, the hotel has, has excellent, excellent amenities. Amenities, yes. Entonces, ya vimos que booking es agendarse, ¿verdad? Amenities son los servicios que yo quiero eh, del hotel. The features, the services. Okay. Bien, vamos a ver esta. Uh, accommodation. Veamos accommodation. ¿A qué estará relacionado? Leamos esta oración, tal vez ahí descubrimos a qué se refiere. There are three categories of accommodation. Standard, executive, and deluxe. ¿A qué se referirá este accommodation? Tipo. Ok, the kind of what? Room. Yes, Room. correct. Accommodation mm -hmm. is the place, the hotel, the room, the cabin. Ok, una cabaña, if you are booking for... Um, a, a cabin, okay, or maybe you just want um, uh, to stay just one day, right? And you just pay the cover, right? But that's accommodation because you are in the place, okay? Entonces, accommodation es el lugar, o lo, el, el lugar físico, ¿verdad? Sería en donde usted se va a quedar. O si usted alquiló una casa, ¿verdad? O rentó un apartamento. That's accommodation. The apartment, the house for that trip. Uh, maybe, I don't know, you get a, a room, a cabin, right? Maybe you go to the forest and you take your own accommodation, right? Usted lleva su propia tienda. Esa es su accommodation. Teacher. Ok. Uh -huh. Tell me. Tell me. I have, I have network pro problem. I get disconnected, teacher. But try to, to reconnect as soon as you can, ok? Ok. Vamos a es ver. Es que creo que hay problemas con, con la red y se me desconecta por ratos. Oh, okay, okay. But please try to connect over and over. Por favor, conéctese a lo más que pueda, okay? Bien. Gracias, tío. Okay. Vamos a ver entonces la siguiente. Reservation. Reservation. Vamos a ver qué será reservation entonces. Uh -huh. The reservation system says they have availability. Uh -huh. The reservation system says they have availability. Uh -huh. ¿Qué será entonces reservation? The reservation system. 
es el sistema de reservaciones que dice lo que tiene disponible o habilitado. Eh, no, en este caso dice, el sistema de reservación dice que todavía hay disponibilidad, podemos hacer reservas. Eso mm. es lo que quiere decir ahí. ¿Ok? Ok. Ajá. Ah, tiene disponibilidad. Yeah. Availability es disponibilidad. Ok, entonces reservation. Ajá. Uh es -huh. the you put your name on it, right? Y le pone el sistema de apartado, ¿verdad? Uh, they apart that from the list of availability, right? Entonces, media vez, usted reserva, reservation es reservación, ¿ok? Entonces, usted reserva, ya queda apartado para usted, right? How long are you going to stay? Veamos que decíamos que... 24 hours. <laughs> For uh -huh. 24 hours, pay or uh, out, reservation. <laughs> oh, okay, yeah, good, good. <laughs> Uh, maybe it, some places has their own policies, but the general policies are like that. Yes. You recibe como una pena, ¿verdad? Uh -huh. Como una multa, un deducible se llama eso, ¿verdad? Si no lo utilizó, lo sacan, aunque usted haya, si no ha pagado, lo saca, ¿verdad? O si no da, no sé cuánto. Okay? Un porcentaje. De acuerdo a sus políticas. Okay, then, how long are you going to stay? Esta frase la vamos a estar utilizando bastante, miren. ¿Y qué significa esta frase? A ver, ¿alguien me podría decir? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo qué? Eh, tú estarás en Are la... you going to stay? <laughs> Ajá, ok, yes. Of course, that. How long are you going to stay? El verbo stay es quedarse, ¿sí? Es uh -huh. permanecer. Entonces, veamos que aquí ya estamos utilizando... Un futuro, miren, tenemos un be y tenemos un going to, ¿ok? Entonces vamos a decir, how long, how long are you going to stay? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? ¿Sí? Ok, ¿hay alguna pregunta acerca de este vocabulario? Todas. Dígame, dígame, ¿todas cómo? Todas son nuevas para mí, entonces... Oh. Ok. Entonces, aprendérmelas. Sí, muy bien. Entonces, veamos. Reservation. Miren, reservation. Reservation. Uh -huh. Es lo que usted hace. Llama y le dice, mire, yo quiero reservar un cuarto. Ok. Entonces, ese es reservation. También en los restaurantes hacemos reservations. ¿Verdad? También. Para cuatro, para dos. O queremos hacer una fiesta, por ejemplo, y entonces we do the reservation. We make a reservation in the place you have the celebration. ¿verdad? En el lugar de las fiestas, usted hace una reservación. That's reservation. Okay? Sometimes you pay in advance. Sometimes you don't. Okay? It depends on the policy. Algunas veces uno paga en adelantado, a veces no, dependiendo de las políticas. Ok, vamos a ver. Amenities. Amenities. ¿Qué dijimos que eran amenities? Comodidades. The service. The services. Yes, yes. The services. The services. The features. Eh, features significa las características o lo que ofrecen, ¿verdad? Las características del servicio. For example, amenities could be... Why? Wi-Fi, yeah, that's uh -huh. a good example. Mm -hmm. Wi-Fi is an amenity. Yeah, bueno, y no se dice an amenity, okay? Se dice Wi-Fi is amenity. Amenities, en plural, okay? Amenities. Accommodation, sí podemos decir accommodations and accommodation. Ese sí lo podemos usar en singular y plural, pero amenities siempre va a ser plural, okay? Vamos a ver, booking, booking. Booking. Uh -huh. Booking. Booking es que lo pongan ahí en el libro de reserva, ¿verdad? How long, how long. Es la frase WH, ¿verdad? Que utilizamos para preguntar cuánto tiempo, ¿sí? 
Vamos bien hasta ahí. Hoy sí, ya mejor. Yes, yes me too. Yes. Vamos a ir entonces al manual. Y les quiero hacer una pregunta. En este tema, lo que a veces nos afecta un poquito es que probablemente nunca hemos viajado a utilizar un hotel fuera de nuestro entorno de, qué sé yo, de El Salvador, ¿verdad? Probablemente no hemos salido del país o cosas así. Pero lo vamos a adaptar también a los tipos de viajes que hacemos tanto con familia como con negocios, ¿verdad? Entonces les quiero hacer una pregunta to continue. I want to ask you a question. Do you usually go on business trips? Do you usually go on business trips? Trip is viaje también. Never. <laughs> Never? From your no. work, you don't go on a trip? No. Okay. Is only there any, Only with your family, okay. Yes. So you uh, usually go on family trips. Yes. Okay. Um, I had to try to. <laughs> okay. Uh, yes. I traveled. I, I traveled, traveled twice. I traveled twice for business. For business in my life. <laughs> Great. But you had that experience now in your pocket. Okay. Ya lo tiene ahí en la matata. Right. Uh huh. Así se dice, cuando usted ya tiene algo en su matata, dice, I have that in my pocket. Porque, pues, la matata de ellos es el pocket. Okay. <laughs> uh -huh. Yeah, this is just joking, guys. Vaya, vamos a ver entonces. Um, so, Carla has traveled twice. A ver, ¿alguien más ha viajado? Is there anyone who travels on business trips? Sorry? Is there anyone else who travels on business trips? Yeah. Okay, do I, you... I'm in Mexico, teacher. I travel to Guatemala. Oh, great, great. So you I went to Mexico, Mexico and then you went to Guatemala, Jose. Very good. Now, Juan to Mexico and... Oscar, también? I am Mexico, and Guatemala, okay. and Panama. Okay, I went to Mexico, I went to Panama, and you said another one, Guatemala, right? Guatemala. There you go. Mm -hmm. And do you uh, stay in a hotel or do you stay in a different accommodation? Uh, hotel. In a hotel? Okay. Yes. Okay, mom. Airbnb. I use the application Airbnb for have my reservation. Oh, okay. Okay. What what is that uh, application? Can you repeat it? R R Airbnb. Airbnb. Airbnb, bro. <laughs> Okay, but it's air, air, uh -huh. air. B and B. Mm -hmm. Okay, okay, good, good, good. There are a lot now, right, of applications where you can book your your trips or your uh, accommodations. Okay, so now, guys, we are going to uh, think about the services that we expect to have from a hotel on a business trip. Vamos a ver. Pensemos un poquito y pensemos en tres amenities o tres services. Okay, three services. ¿Qué esperaríamos en un de un hotel en un viaje de negocios o en un viaje de mi empresa? Tres amenities que le sirven a alguien de negocios. Vamos a ver, ¿qué podría ser? The breakfast. Hacer? The breakfast. breakfast. Ok. Breakfast. Uh -huh. breakfast. 
on Wi-Fi. Wi-Fi, yes, that's really important. Yeah. Transportation? Yes, transportation, yay. Usually on a business trip, they rent cars, right? Usually yes. they rent cars to have, to freely move around the city. Yes. Entonces, vamos a ver por acá en nuestro manual tenemos una, una conversacioncita que queremos practicar. Okay, so let's go to page 39. Page 39. Y... Ahora que ya sabemos acerca de... Oh, thank you, Carla. Wi-Fi, transportation, guide tours. Yes, guide tours. Mm -hmm. Aunque en un business trip, usually we don't go on a tour, right? Usually, usually. You don't have enough time to do that. Unless One you go... <laughs> One day more for for my for me. ¿Cómo se dice por mi cuenta? Okay, by my by myself, by my own. Okay. Uh, by my own. Uh -huh. uh -huh. Oh, it's on me. It's on me. Si quiere ponerlo en su cuenta, it's on me. It's on me. Uh -huh. Okay, vamos a ver. Leamos la instrucción. Listen to your teacher. Read the conversation. Then practice with the partner. Veamos acá y fijémonos cómo es el inicio de esta conversación. Mark's Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April the 14th. Sure. May I have your name, please? Of course, I'm Rosa Puente. Thank you, Ms. Fuentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay. Tomemos 30 segunditos, leemos la conversación y si hay alguna pregunta del vocabulario me dice. Está it's time to the list. Oh, thank you. Thank you, thank you. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. May I have your name, please? Ok, voy a tomar la asistencia y mientras ustedes leen y eso, pero acuérdense que tienen que encender su cámara y que tienen que decir presente. You need to turn on your cameras and say present when you hear your name. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher, llegando a casa. Great. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Hazel Elisa de Navarro de Cervellón. Isla del Suegro. Oh, yes, you're right. Thank you. I'm sorry. Uh, Hernán Antonio Chaco López. Present teacher. Okay. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. Present. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Okay. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Uh, 
Oh, uh, he's as a listener. Rosa del Carmen Santa Maria Tobar. Present it too. Okay. Yancy Guadalupe Erazo Garcia. I remember Yancy was there. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present it Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Ok, Georgina. Juan Francisco Salmerón Alas. Ok, Juan. Carmen Inés Montes de Fermán. Present, teacher. Carla Vanessa Plunera. Present. Okay. Teacher. Tell me. Eh, casualmente, cuando estaba pasando lista eh, eh, la primera vez, me salí, no sé si tengo ahí este que estaba presente o no. No, sí la escuché. Sí la escuché. Oh. ¿Quiere ver? Sí, porque sí la puse. Sí la puse. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, people, let's continue with the conversation. <laughs> Okay, practiquemos. Let's practice once. We are going to role play this conversation once here in the main room and then we are practicing in the breakout rooms, okay? So let's listen to Hernán Antonio and Jose Yair, okay? En vez de Rosa Puentes, pone su propio nombre, okay? En vez de Marx, Bueno, sí, porque él no dice su nombre. Ok, está bien, Marx. Vamos a ver. Marx. Ok. Marx, travel agencia. Okay. Travel agency. Travel okay. agency. Travel. Marx, travel agency. Ok, I help you. Good morning. I need reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica. On April 14th. Sure, May. I heard your name, please. Of course. I'm Jair Lobo. Thank you, Miss, Miss Jair. Uh, how long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or no smoking room? No smoking, please. Are you going to need uh, the shirt? Yes, please. Okay, thank you very much. Hernán se me le enojó el, el, el cliente, le dijo Miss. Ahí hay que tener cuidado si es hombre, decir Mr. Okay. Mr. Ajá. Yes. Exacto. Es no Mr. Se nos vaya a enojar el cliente, Miss. ¿verdad? Ok. Ajá. Ok, I'm sorry. Ok, no problem, no problem. Miss. Pero sí hay que tener ese cuidado. Bien, vamos a hacer un poquito de... Eh, vamos a revisar y afinar la pronunciación, ¿ok? Cuando nosotros contestamos el teléfono, utilizamos una voz dulce, amable, armoniosa, ¿verdad? Y muchas veces ceremoniosa, ¿sí? Tiene como un estilo, ¿verdad? De contestar. Entonces, normalmente en atención al cliente tenemos que ver eso, right? Customers, ser, customer service need this friendly voice. So, Mark Travel Agency, how can I help you? Vamos todos, quiero escuchar eso. How can I help you? Travel Agency. Mark Travel Agency, how can I help you? Help you? How can I help can you? I have you? Great. Bien, vamos otra vez. Todos. Mark's Travel Agency, how can I help you? Mark's Travel, Travel Agency, Agency. 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 Agency, how can I have you? Okay, ahora lo vamos a decir en otro estilo. Mark's Travel Agency, how can I help you? Mark's Travel Agency, how can I help you? I heard. Ok, un hombre lo va a decir así con un estilo seguro, fuerte, bonito, ¿verdad? A woman could sound sweeter, ¿ok? Lo va a sonar, una mujer va a sonar un poco más dulce, ¿sí? Eh, pero las dos maneras son correctas, ¿sí? Let's be careful with that. Bien, la siguiente, la siguiente que queremos ver, single room. 
single room. Single room. Single room. Cuando damos una fecha, nosotros podemos decir April 14th, and it's okay. Está correcto. Pero para que nos vayamos acostumbrando, yo les sugiero que pongan the aquí en medio para que recordemos que existe esa manera, ¿ok? Entonces, April the 14th. April the 14th. April the 14th. Ajá. Acordémonos que cuando decimos una fecha hay un the ahí, implícito, ¿verdad? April the 14th. Ok. Uh -huh. Y si queremos especificar el día, todavía mejor. Siempre digamos eso cuando lo pronunciamos. April the 14th. April the 14th. Ok. Bien. La siguiente era... Um, pom, 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 se me, uh, shuttle. Shuttle service. Shuttle, shuttle, shuttle service. service. Shuttle service. Shuttle service. Shuttle service. Shuttle service. Ok. Aquí vemos que hay varias cosas de las que hablamos, ¿verdad? ¿Cuáles amenities miran ustedes acá? Shuttle service. Shuttle service, que significa servicio de que cuando usted se baja del avión lo llevan al hotel, de parte del mismo servicio que usted contrata. ¿verdad? O al, al viceversa, ¿verdad? Viceversa, del hotel al aeropuerto es shuttle service, es transportation to your destination. ¿okay? Smoking or non-smoking room. Smoking or non-smoking room. Uh -huh. Which one do you prefer? Do you prefer a smoking room or a non-smoking room, guys? Not smoking room. Smoking room. Teacher, I smoking. have a question. Tell me, Hilbe. What do you mean, smoking room? Smoking is for people who smoke, right? Oh, thank you. Yeah, okay. It's for, for people who smoke. Okay, there you go. And non-smoking is for people that they don't smoke. Okay. Mm -hmm. Bien. Um, solo esas tenemos, ¿verdad? Tenemos smoking, non-smoking, and the shuttle service. Okay. Eh, como que se me fue mi video, ¿verdad? Ahí estoy ya. No, no estoy. No estoy. No estoy. En, esa, en, esas, en esos servicios también encontramos otros como, por ejemplo, eh, pool, piscina, ¿verdad? ¿Qué otro podríamos hallar? ¿Qué otro servicio podríamos hallar que ofrece un gym. hotel? Gym. Gym. Uh -huh. um, breakfast incluido. Breakfast incluido. Yes, breakfast included. Uh -huh. Conference room. Conference room, exactly. Okay, restaurant, yes. Restaurant. Bar. Bar. Uh -huh. Bar. Okay, nos vamos a ir al breakout room. Y ustedes van a poner, a practicar una vez... Eh, la conversación, luego cambian eh, una vez, ¿verdad? La en la conversación, you, you switch the roles y después hacen este true or false, ¿ok? Este true or false is based on this conversation. Está basado en esta conversación, ¿ok? Ok. Vamos a ver entonces. Uh, tengo tres, no, ¿cuántos soy en decenas? Tengo 
Yo ya estoy en casa, teacher. Ok, thank you, Alma. Georgina va a estar de oyente o ya puede participar. Creo que sigue de oyente. Ah, ok. Entonces vamos a pasar. Sí. Bien, en la sala 1 quedan Carlos Roberto y Oscar, ¿ok? Y ahí los, las otras tres personas van a ser los oyentes, ¿ok? Y ahí creo que teacher. Thank you. It's okay, Georgina. It's okay. And you may go to room one just to, Georgina, you may go to room one just to listen to your classmate. Hello, Douglas. Hello. Ah, cuénteme, se salió, ¿verdad? Sí, me, fíjese que cada momento me está sacando. Oh, ok, está bien. Ahorita estamos en los breakout rooms. Vamos a, a permítame que, permítame un momentito porque lo voy a poner a usted. Okay, ahí está. Okay. Are you are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay. Y si querés empezar vos. Sí, sí, queríamos compartir la pantalla, pero no nos deja. Eh, now Así you no can. No, now you can. Try again, please. Ah, ya está. Thank you. Mm -hmm. Ahí está. Eh, okay, no eh, si querés empezar. Ah, bueno. Ah, es de Santo Ah, okay. Sí. Mars Travel Agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica on April 4th. 14. No. 14. Sure. May I have your name, please? Of, co of course. I'm Roberto Aleman. Thank you, Ms. Aleman. Mr. Aleman. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or no smoking room? No, no smoking, no smoking room, please. Are you going? Are you, are you going to need the? Maybe how se pronuncia eso. Shuttle. Shuttle service. Yes, please. But, okay. Uh, okay. I'm fine. Ahí está. Y había que resolver la parte 3, ¿verdad? Uh -huh. Dice, eh, el número 2 eh, sería, en este caso, Rosa needs a double room. Es false, ¿verdad? Uh -huh. 
for Chinese single room. Yes, so no, no quiero esto. No sé si me va a salir otra vez. Rosa is going to stay for three days. It's true. True, verdad. Morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica on April the 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Carla, Carla Prunera. Thank you, Mrs. Prunera. How long, are you, how long are you going to stay? I am going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non smoking room? No, no smoking, please. Are you going to need the Sharon service? Yes, please. Mars Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for single room. I'm going to travel to Costa Rica on April the 14th. Sure. Ok. No sé si ya está listo. Ah, se le sí. movieron otra vez. Sí, es que se mueve ¿no? y oh, no tiene sí. para guardar. Ah, oh, sí, es cierto. Mm, bueno. Bye. Si usted bye. empiece. Va, ok. Este, Mark Strabo Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. Sí, sería true. Ajá, sí, si es así, sería la última true. Si no, pues hay pero, que nos corrija. Pero acá no, no le puse mucha, mucha atención con ese true. true sí, true, pero true. Sí, así, así, es. así, así explicó de que sure era como un servicio, ¿verdad? Cuando nosotros necesitábamos, bueno, el, el, cuando alguien viajaba, ¿verdad? Y, uh -huh. y solicitaban permisos. Ok, how was it? ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo? Easy? Easy. Ok, very good. Very good. Vamos a ver entonces. We want to hear uh, Carlos Roberto. Eh, eh, perdón, vamos a ver, espérenme, espérenme. Ya lo tengo. Carlos Roberto was with Oscar Alberto. 
Okay, please, you may start rolling play the uh, conversation, guys. Lo voy a poner acá. Role play the conversation, please, with your own names, con sus propios nombres. Okay. My travel and this. How can I help you? Eh, eh, conmigo será, ¿verdad? Perdón, es que me quité un poco los yes, audífonos. Carlos. Sí, ¿verdad? Yes. Ah, oh, lo siento. Okay. Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Roberto Alemán. Thank you, Mr. Alemán. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or no smoking room? No smoking room, please. Are you going to need the shooting service? Yes, please. Okay, finish. Very good, very good. You did a very good job, guys. Um, vamos a ver. Quiero encontrar aquí, tenía ya marcados. Hoy sí. Karen and Jenny, please role play the conversation with your own names. Okay. Okay. Are you ready, Jenny? Ready. Okay. Max Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room and going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Jenny Maldonado. Thank you, Mrs. Maldonado. How long are you going to stay? I'm going to, to stay three days. Three, three days. days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? No smoking, please. Are you going to need a shower service? Yes, please. Very good job, very good job. Now, y me gustó mucho la fluidez que tuvieron. Muy buena, muy buena fluidez. Vamos a ver acá. Ajá, vamos a ver acá en el true or false. Vamos a ver, estas son comprehension activities. So let's read number one. Rosa needs a double room. Is that true or is that false? False. 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 Why? False. False. ¿Por qué? No, Oh, yes. are you going to stay a single, single, single room? We need a reservation for a single room. Excellent. Very good. So it is full, right? What about number two? It's true. True. Can true. you read true. it, please? It's true. Rosa is Rosa going, to is going to stay for three, three days. days. Three uh -huh. days. Is it true or is it false? It's true. 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 Okay, true. there you go. What about number three? Rosa is going false. to stay in false. a smoking room. False. 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 Smoking room. False. No smoking. No smoking. Non smoking. Room. Yeah. Non smoking. Mm -hmm. A ver, number four? It's true. It's false. It's false. False. It's false. 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 Okay, it is false. Can you read it, please? Rosa is going to rent a car at the airport. Excellent. Excellent, Rosa. Now, why is this false? Uh, because should uh, service. Uh-huh, are you okay. going to need to shoot service? Uh -huh, because she requested shuttle rent service, right? She requested shuttle service. Okay, bye. Recordemos ahorita lo que significa accommodation y lo que significa amenities. Leamos esos dos conceptos que tenemos ahí, los ejemplos. ¿Sí? Vamos a ver. Accommodation, amenities. A ver, Luis Ernesto. Are you ready to participate? Okay, no hace mucho se conectó. Okay, vamos a ver. 
Luis Ernesto. Se nos fue Luis Ernesto. No, ahí está. Luis Ernesto, can you read the accommodation definition? Creo que no nos escucha. Vamos a ver, vamos a ver entonces, Jenny, please, go ahead and read accommodation definition. Accommodation, a place shares a rooms in hotel where travelers can sleep and feed other services. Thank you very much. Vamos a ver, eh, Douglas, léame este también de accommodation. A place such as a room in a hotel where travelers come and sleep and find other service. Okay, vamos a ver Alma, léame este de accommodation. Accommodation, a place such as a room in a hotel where travelers can sleep and find other service. Excellent, thank you very much. Bien. Carmen, can you read amenities definition, please? Okay. Amenities, amenities, plural. The feel sure of the hotel that are available for guests to use. For example, a gym, a pool, a minibar, a jacuzzi, etc. Okay, very good. Bien, esta palabra se pronuncia features, miren, features, features, features. features. son las características, ¿verdad? O las cosas, la lista de cosas que ofrecen, ¿no? Features. Features. Uh -huh. Y features. hotel, nosotros estamos acostumbrados a una... Eh, pronunciación y, cre y nos da la idea de que no está correcto en inglés. Es correcto que digamos al final la fuerza de voz. Hotel. Okay? Hotel. 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 No decimos hotel, no decimos hotel. Decimos hotel. 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 Uh -huh. Fuerza de voz en tell. Yeah. Hotel. Hotel. Uh -huh. Bien. Tenemos dos verbos que les daba un poquito de... Va, sleep ya lo conocen, pero este es find. 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 Encontrar. Find. 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 find es encontrar. Y esta palabra es touch. Digámosla touch. todos. Such. 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 Que lo traduciríamos así similar a tal, tal como o tales como, right? Such as, such mm. as, tales como, such as, a room such in a hotel. Right? A room in a hotel. Tales como o tal como un, un cuarto de hotel, ¿verdad? Bien. ¿Vamos bien con, esos, con esas dos definiciones? ¿Nos quedan claros? I have a question. Tell me. Eh, la pronunciación de la palabra av 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 available. 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 Yeah. available. available es disponible. Okay. Available. Okay. Available. If you have time available, Thank if you. you have, yes, okay, very good. Rooms available to make a reservation. Remember at the beginning we said available. Okay, great guys. Vamos a la siguiente página. Let's go to the next page because we want to cover some things. Okay, les voy a mostrar acá primero. Antes que otra cosa, eh, de acuerdo a los dibujitos, vamos a decir qué servicio es, what feature or what amenities we are talking about, ¿ok? 
Les voy a mostrar unos dibujitos y ustedes lo relacionan. Vamos a ver. No nos vamos eh, a, a todavía al manual, nos vamos a quedar acá. Ok, en el slide. Ahí está. Miren. Vamos a ver. Veamos los dibujitos, todos los dibujitos. Examinemos por acá. A ver, comencemos. ¿Qué creen ustedes que puede ser esto? ¿Share? ¿Share service? ¿Shuttle service? ¿Este? No. No, right? No. Yes, service. Alguien dijo call, something about call. Wake up call. Wake up call. Okay, very good. Uh -huh. You ask for a waking up, right? So, usted llama y usted pide que lo despierten, se va a recostar. Imagínense si viajó al otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces, para nivelarse, solo va a dormir, qué sé yo, dos horas para no perder el sueño, ¿verdad? Del, del día que continúa. Entonces, you make a, uh, you request for a wake, a wake up call. Ok, ¿y este qué sería? Wi-Fi. 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 Wi-Fi.
Vamos a ver, este. Fridge. Minibar. In the womb. Mm, could be a minibar. Mm, mm, yeah, and. Fridge in the room. Okay, fridge in the room, it's better. Okay, fridge in the room with some snacks, right? With some mm -hmm. snacks or some beverages, right? Maybe non-alcoholic, maybe regular, right? Maybe mm -hmm. soft drinks, right? So, mini fridge. What about this one? What do you think? Laundry. 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 Uh -huh. You request a laundry service, right? What about this one? Shuttle. 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 You see the little bus right there? Microbus or maybe a bus. What about her? Housekeeper. Housekeeper, okay. And what's the service? O como sería el amenity? The amenities. Uh -huh. Room okay. service. Uh-huh, uh-huh. Room service. Room service. Uh -huh. Room service. The cleaning service. Okay. Cleaning service. Mm -hmm. Okay. What about this one? Laundry, laundry. Mm -hmm. Iron service. Laundry. Laundry. Or puede ser iron service. Okay. Iron dry service. Clean. Dry cleaning. Yes. Dry cleaning. También podría ser servicio del closet, ¿verdad? Que tenga closet. Okay. With a closet. Right? The first is obby. El obby. This one. Yes. Uh, no, esta en su manual está representando a conference room, oh, auditorium, right? Conference room, creo que dice en el manual, ¿verdad? Okay, conference center. Okay. Business center. Hmm? Business center. Business center. Okay. Business center. Where you have conferences, you have um, seminars, <laughs> meetings, mm -hmm. presentations of any kind. Okay, people. So now, ya que sabemos un poquito de eso, vamos a ir. Y en nuestro manual, hagamos ese match. Ok, hagamos el match que está ahí. Tenemos que unir las palabras, the labels, right? With the pictures. There we have shuttle service, business center, single room, fridge, fridge in the room, wake up call, safe, Wi Fi internet, laundry service. Ok, vamos a poner a Alma, ok, Alma, yo me voy a silenciar y me aparto y todos le van a decir y usted va a ir guiándolos, ok, y usted va a escribir ahí, ¿Está, ¿estamos bien? <risa> Yes. yes, teacher. Yes, I can do it. Yes, yes, I will try. There you go. Bye. Bye, compañeros. La primera sería wake. Number one. Great of call. Wake up call. Wake up call. Number two. Number two. Number 
Number three, fridge in, in the room. Fridge in the room. Okay. Number four. Business center. Business center. Business center. Number four. Business center. Number five. Seis. Seis. Se borró lo que había escrito. No, se bajó. Se, bajó. se, bajaron, se bajaron las letras. Uh, ok. Ya no lo puedo subir. Bueno, ya lo voy a volver a escribir. Number five. Seis. Seis. Number six. Single, single, room. Single, single, room. Single, room. single room. Number seven. Flower service. service. Mm. ¿Cómo se puede deletrear? Service. Uy, no. Lo siento, me lo puedo. Solo uno que lo letre. Ajá, porque. S. Ajá. H. U. T. T. P. P. Así. T. 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 as in tomato. Así. No, 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 Ajá, vamos a ver, a ver, a ver, a ver cómo se dice. Scroll up. Scroll up. Ajá. Uh, yeah, ok. ¿Es it ok now? There you go. Ok. Eh. Y la última, number eight. Eight. Wi-Fi. Wi-Fi. Internet. 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 Very good. Very good. You see, these are amenities. Amenities from a hotel that you can uh, request. And sometimes you can make a reservation with all these kind of features, right? All these features in your booking. Okay, vamos a ver entonces. Yo les voy a pasar ahorita unos links. Les voy a pasar dos links. El primero, el primero que les voy a dar es de una lectura en donde ustedes van a ver las amenities, okay? La, los servicios que ofrece un hotel. And from those, de esos, vamos a relacionar el vocabulario y ustedes van a hacer como un listado, okay? De amenities en el chat. En el chat ustedes van a poner los amenities que... Eh, a ustedes les gustaría optar en un próximo viaje, right? In the next tra um, travel plan that you are making, okay? Maybe on your vacations, okay? Piensen en sus vacaciones y piensen que van a viajar y viendo las que, la lista que está ahí, ¿cuáles de esas ustedes 
optarían, ¿ok? ¿De cuáles pedirían? Or you will make a reservation, ¿ok? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahorita se los paso acá. Este es el primer. We are talking about amenities, ¿ok? There you go. Please scroll down to the excerpt. It says 31 must have hotel amenities in 2021. Okay. Bajen hasta donde está la lista. Me sacó de la lista, teacher. Y me mandó a... No sé, está como raro. O oh, sitio web, al final está... Ajá. Todo... Al final está listado. De... Ajá, ahí estaba, pero de ahí me salió como... Ya, me volví a salir, me volví a meter. Okay.
free Wi-Fi. Good. Uh -huh. Excellent, Jenny. Uh -huh. Okay. Free Wi-Fi, room service. Okay. Mm -hmm. One side parking. Good. On site. Mm -hmm. Mm, yes, pool. I think that's a must for me. A must. Uh huh, pool. Mm. Yeah, room service. Room service. Mm -hmm. Laundry service, okay. If you're going to stay a lot of days or um, for a little while, then yes, you should get the laundry service. Mm -hmm. Oh, okay. Complimentary electronics chargers. Maybe sometimes some of them are included in the outlets right and they uh switches switches yeah suck it right suck it. Mm -hmm. three okay oh the daily newspaper and from the place it's very good to know the culture about the newspaper right and also to know about our own country. Let's imagine we are in a different country. We want to know about the internationals, right? Mm -hmm. Yes. Entertainment, yes, that's a must. Uh, sometimes when we go with family, with kids, you need that. Daycare also, right? If they, if they have a daycare, or entertainment entertainment for kids it's it's very important yes it's very important okay uh miren ya casi son las 10 okay así en un clic veamos este este link que les voy a enviar ahorita Y ustedes me dicen, what kind of accommodations do you want to make a reservation for? Okay. What accommodation you would you like? What accommodation you would like to make? a reservation se van hasta el de abajo también ahí hay un gráfico y ustedes me dicen cuál de esas clasificaciones quisieran en su próximo viaje Five star. Mm, yay. It sounds yes. good. Yes, five. Five. Uh, <laughs> very <laughs> tempting. Yeah. Very tempting. Yeah. I have to save a lot of money to go in a five star to a five, five I'm sorry, to a five star <laughs> hotel. But yeah, someday I will. <laughs> someday I will. Okay. What about you guys? Ahorita me conformo con el de una estrella, okay? Mm -hmm. I can take that option too. Oh, yes. Five star. Yeah, a five star hotel. Yeah, we want that, right? We want that. Yes. 
Okay, people. So now we know about accommodations and amenities. ¿Cuál era la diferencia? Okay, yeah, I know, Carla, but let's imagine. Let's imagine. <laughs> let's use our imagination. Okay. Vamos a ver. Um, ¿Qué fue la diferencia entre accommodations and amenities? ¿Qué es accommodations? It rooms. Rooms. Mm -hmm. uh -huh. The place, physical place, place. where you place. are staying. Place, physical. Mm -hmm. ¿Qué otro tipo de amenity, eh, perdón, de um, accommodation podríamos ver o reservar? Camping. The house. Camping. Uh -huh. Ranch. Uh -huh. Ranch. Okay. Yeah. The ranch. Uh-huh. Cabins. Cabins. Una uh -huh. The suite. Oh, a suite. Yay. Yes. Uh -huh. And we can say that we can also um, make a choice of the amenities that this accommodations offer. For example, single room, double room. Okay. ¿Qué otra? ¿Qué otra amenities? Family, family room. Okay, family room, uh-huh. What about your valuable things? Where do you put your valuable things? Sus cosas de valor. Smoke, smoke or not smoke? Oh, smoking, no smoking, okay. A safe, uh-huh. You put your valuable things, maybe jewelry, documents, maybe your guns, right? You keep them safe in the safe, right? Okay, there you go, guys. So we cover the complete um, topic for tonight and let me call the attendance. So please remember that the requirement is that you turn on your cameras and you say present when you hear your name. A ver, los quiero ver porque no los miro, chicos. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Perdón, es Gilbert. Uh -huh. Present teacher. Hazel <coughs> Elizabeth Navarro de Cervellón. Ah, ok. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. Uh, Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Idalia, no hay Idalia tonight. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. Present. Ok, Anet. Um, Jennifer, uh, perdón, José Yair Lobo Pérez. Present. Ok. Present. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Ok. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Rafael Alexander Present. Ferna Díaz. Thank you, Oscar. Present teacher. Thank you, Rafael. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Yancy Guadalupe Erazo García. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Ok. Juan Francisco Salmerón Alas. Ok. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Ok. Carla Vanessa Prunera. Yes, sir. Great. Ok, people, then remember that you have to submit your homework up to number 16 tonight. Up to number 16. Vayamos así adelantados, si es posible. Acuérdense que Puede haber cualquier cosa de aquí para allá. Ya está decretado la emergencia nacional, ¿verdad? Nosotros no estamos regidos bajo los, esto, los lineamientos del MINED. En este, en este sentido, somos una academia, escuela academia, ¿verdad? Entonces, este, nosotros seguimos eh, a cumplir el tiempo de INSAFOR. Eh, siempre hay que estar pendiente ante cualquier cambio, ¿verdad? Y cualquier situación, por favor, repórtenla. 
en el momento, ¿verdad? Para que no vaya a haber ninguna confusión y no pierda usted también su beneficio, ¿verdad? Así que, por favor, estemos en ese entendido y cualquier cosa estamos a la orden, ¿ok? Entonces, up to number 16 tonight. Okay. Ayer se me fue la luz cuando íbamos a terminar y no pude escribir ni nada. Oh. Porque se fue. Sí, sí, eso pasa. Por eso si adelantan está bien. Por eso yo no les pongo tope que solo la de este día. No, usted adelante todo lo que pueda cuando hay luz, ¿verdad? Como, como dijimos al principio, ¿verdad? What you have in your pocket, that's what's ma what, what matters. O sea, lo que importa es lo que está en el matate, ¿verdad? Entonces, así que los animo. Entonces, ahora tengo available, el, tengo disponible el espacio para la sesión uno a uno. En este caso, podríamos volver a comenzar la lista. Eh, tengo a Alma primero. Alma, ¿quisiera quedarse? No tengo preguntas, Ticha. No questions, ok. No questions. ¿Alguien quiere quedarse? ¿Alguien quisiera quedarse el día de hoy? Me gusta que los tengo que rogar, fíjense. Bueno, no es que me guste en realidad, sino que así siento como, ok, o todo está entendido, pero después cuando me doy la vuelta, o oh, no entendieron nada, o oh, digo yo, no. Es chiste, es chiste. Yo sé que todos vamos bien, ok. Cualquier cosa, pues estoy a la orden, ok. Entonces, see you tomorrow, guys. Please stay safe. Bye. Stay safe. Bye. Good night, teacher. Bye. 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 Good night. Good night. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow, Rafael. Sí. I see you're still busy, right? Sí, fue un día bastante pesado. Este, tuve un problema en el trabajo. Ya lo solucioné, pero oh, thank God. aquí sigo tratando de salir. Okay. Okay. Nice to see you too. Okay. Have a very good night, Rafael. Bye. Bye bye.